Witaj na kolejnej wyprawie. W dzisiejszym odcinku wracamy na Mazury, aby odkryć kolejne poniemieckie tajemnice. A konkretnie niegdysiejszą tajną siedzibę szefa Kancelarii III Rzeszy, Hansa Lamersa, który również był prawą ręką Hitlera. Mówi się, że na Mazurach schrony wyrastają jak grzyby po deszczu. I tak, to prawda. Dlatego rozsiądź się wygodniej i daj się ponieść dzisiejszej wyprawie po schronach III Rzeszy. No i zaczynamy wyprawę. Na razie idziemy drogą w kształcie litery S. Tak jak SS. Gdzieś na tej drodze prawdopodobnie jest odciśnięty, bo widzieliśmy zdjęcia, jeszcze ślad buta żołnierza niemieckiego. No tak się przypuszcza, tak? Ale tam po prawej stronie mijamy tory kolejowe. Zgadza się. Na tych torach jeździła kolej. Kolej spalinowa. Właśnie relacja mamerki, wilczyszaniec i kwatera Hen Henricha Hansa Lamersa. A miało to na celu po pierwsze zwożenie tutaj wszystkich niezbędnych materiałów do budowy tej kwatery oraz chociażby podczas jakichś nalotów, jak coś by się stało ze schronami, ucieczka właśnie pancernymi pociągami. A teraz tak jak Kuba mówił idziemy po tych betonowych płytach, które są tak bardzo często widoczne właśnie w budownictwie niemieckim. I co jeszcze ciekawe, tak jak Hitler miał swój pociąg Amerykę, tak, i Lamers miał swój pociąg, że w razie czego mógł się ewakuować. Za chwilę gdzieś tutaj po bokach powinny zacząć nam się pokazywać w lesie y, betonowe takie Fundament. fundamenty niegdysiejszych baraków. Wzdłuż całej drogi mamy, tak jak mówiliśmy, baraki, do niego właśnie zmierzamy, ale też znajdują się właśnie po drodze takie o, wgłębienia, one nie są przypadkowe, bo to są albo transzeje, albo okopy, albo właśnie w takich miejscach były kiedyś, słuchajcie, stanowiska, prawdopodobnie stanowiska przeciwlotnicze z armatami, bo czego najbardziej brali się, bali się Niemcy? Ano właśnie nalotów, bombowców i nalotu desantu, tak? Dlatego wybudowali właśnie takie, no nazwałbym to okopami. Nie jest wykluczona, choćby też nie mamy takiego potwierdzonego info, że właśnie w takiej dziurze kiedyś mogła stać załóżmy jedna z armat przeciwlotniczych. Ale chodźcie tam, bo zaczynają się już yy, fundamenty, fundamenty no. baraku. Tak. Chodzimy teraz do kolejnego z baraków. Jak widać był on najprawdopodobniej jeszcze barakiem murowanym. Patrząc się po fundamentach i po tym co jest nad nimi. Ale... Teraz trochę o samym miejscu. Znajdujemy się e, tak naprawdę w takiej jednostce. Najważniejszym punktem jest schron, do którego dojdziemy, ale było to miejsce całkowicie samowystarczalne. Dwie studnie głębinowe, do tego kanalizacja, prąd. W miejscu, w którym jestem, wszyscy tak naprawdę mogli mieszkać, żyć, e, ponieważ działali tutaj najbliżsi współpracownicy Hansa Lamersa. Dookoła wszystko było otoczone drutem kolczastym, aby czuć się bezpieczniej. A nie często stosowano praktykę, że właśnie na murach tych wszystkich bunkrów była trawa morska, która imitowała bardzo dobrze jakby las. Dzięki czemu był lepiej kryty. No ale najważniejsze pytanie, kim był Hans Lammers, bliski współpracownik Adolfa Hitlera, który w latach 1941-44 funkcjonował nieopodal w Wilczym Szańcu. Wszyscy znamy Geringa, Hitlera, Himmlera, ale o Lamersie nie mówi się dużo, a to również ważna postać II wojny światowej. Był on prawnikiem i szefem Kancelarii III Rzeszy, no szefem Kancelarii Hitlera. Odpowiadał on za wszystkie sprawy cywilne, jako y, też y, członek NSDAP od 1933 do 1945 roku. Y, można powiedzieć, że przerabiał w skrócie akty ludobójstwa, na akty prawne. Dlatego Hitler ufał mu bezgranicznie, jeżeli chodzi o sprawy nie wojskowe, a sprawy cywilne. Te akty prawne to wszystko pięknie brzmi, ale o co tak naprawdę w tym chodziło? Hans Lamer kreował tak naprawdę politykę ludobójstwa. Był odpowiedzialny za przesiedlenie ludności na ziemiach podbitych, a nawet ich eksterminację. Ale wiecie, nie tylko. Tak jak wcześniej Kuba wspominał, Hans Lamer był zaufanym Hitlera. A z tym zaufaniem nazistowskich Niemiec, szczególnie na wysoko postawionych kręgach, 
nie zawsze było tak kolorowo. Wiecie, wielu oficerów nie zawsze było przychylnych do polityki Hitlera, wielu z nich chciało go krytykować, ale ci oficerowie byli niezbędni. Więc co z nimi zrobić, tak żeby ich nie zastraszać, ale żeby byli po naszej stronie? No cóż, najłatwiej jest ich po prostu przekupić. A więc po to powstał specjalny, specjalny konto numer 5, za które był odpowiedzialny Hans Lamer. No dobrze, ale czym było to konto numer 5? To było nic innego jak po prostu system premiowania wyżej postawionych oficerów wojska niemieckiego. Chociażby dostawali e, swój żołd, wys, oprócz swojego żołdu premię w wysokości od 2 do 4 tysięcy Reichsmarek, ale nie tylko, ponieważ dostawali premie urodzinowe w wysokości ziemi albo nawet 250 tysięcy Reichsmarek. Ale ile to jest? No właśnie, bo teraz to może wydawać się abstrakcją, kwoty, które nie mają przełożenia na dzisiejsze pieniądze. Znaleźliśmy takie informacje, że jedna Reichsmarka podczas przez władze okupacyjne w 1939 została zamieniona na 2 złote. Po kursie niekorzystnym, bo przed wojną to było na odwrót. Ale okej, okay, dalej to jest, ile, co można było za to kupić, ile to wynosiło. Oczywiście to jest wszystko w przybliżeniu. Mniej więcej za 30 groszy można było kupić chleb i jajka. Więc sobie wyobraźcie, jakie to były pieniądze. Dwukrotne przebicie. Kolejny barak, po jednej stronie było 7, po drugiej stronie było również 7. Zobaczcie, transzeje na kolejne transzeje. Tak, kolejne transzeje, no. Takie transzeje zazwyczaj do czegoś prowadziły. Ewentualnie były to okopy, których można było w miarę bezpiecznie podczas ostrzału się przemieszczać. Musicie pamiętać o tym, że wtedy nie było tych wszystkich drzew tutaj, które właśnie tak mi wadzą. Więc z dłuż tej drogi śmiało mogę powiedzieć, Teraz tak jak idę i zaraz zobaczycie, właśnie były oto takie okopy. Ale tutaj już widzę coś naprawdę ciekawego. Jak się odwrócicie w swoje lewo, po swojej lewej stronie będziecie mieli chyba pierwszy bunkier. To się tak zakamuflowałeś, że latającą głowę widzę. <grym> Porównajcie sobie ten schron do schronu e, Himmlera. Albo tak. Hitler. Albo Hitlera. No skromny był Lamer. Ta trawa tutaj. Ja nie była tak. To słuchajcie, to nie jest yy, mech, który wyrósł teraz. To jest mech specjalnie sprowadzany. Nawet jakaś firma yy, niemiecka, która istnieje do dzisiaj, yy, zajmowała się sprowadzaniem właśnie tej trawy morskiej, którą został oblepiony. I ten, czy to Geringa nie był nigdy wykryty przez Aliantów? Strom Geringa, Geringa ale nie spoileruj, bo to odcinek jest... Dobra, wbijamy do środka. Chodźmy. Schron klasy B1, dwumetrowa ściana. Ty masz chyba, czekaj, bo ty masz szerokokątny, to będzie z GoPro widać. Dwumetrowa, ogromna ściana, żelbetowa. Przy wejściu podciągi metalowe, wszystko zobaczcie, zbrojone porządnym metalem. O, rdza czy to kule? To jest rdza. Dziury jak po kule. Nie wygląda jak rdza. Szczególnie, że od się Jakiś system wentylacji, zobaczcie, bo ta ruda tam Aha. zakręca. Wiesz co, tutaj zobacz. Tutaj jest miejsca, tutaj była śluza zapewne, wchodząc tam było pierwsze drzwi. Tak, tu masz zawias. Przysionek, zawias, Widzisz? śluza i dopiero wejście do bunkra. No, który niestety został wysadzony i ta część sobie odpadła, ale najważniejsza rzecz. Te schrony nigdy nie były używane jako schrony bojowe. To były schron, sam się nie prowadziło ostrzału. To były schrony służące tylko, żeby schować się podczas nalotu bombowego, bo tego najbardziej bali się właśnie e, hitlerowcy. Ja jeszcze das, desant, no bo to też jest rzecz, gdzie właśnie są spadochroniarze, którzy gdzieś... Tak, tak, tylko chodzi mi o to, że on no, nie był przystosowany jakby do walk. Te tak? schrony były defensywne, stricte defensywne i stricte do ochrony właśnie Lamera, i jego właśnie świt. Lamers. Nawet Lamersa. A tu zobaczcie, też jakieś metalowe elementy jeszcze wystają ze ściany. No kolejna jakby śluza mogłaby tu Tak, być. jakby był kolejny zawias. Wiesz, tutaj gdzie ja stoję, bo zobacz, tutaj masz jeszcze kolejne takie wnęki, uh -huh. gdzie ja stoję, Żebra, no. jeszcze jedno pomieszczenie, które, do którego się wchodziło. No, no, pewnie tak było. Czyli, czyli co, czyli ładunek musiał być, czekaj, zejdę tylko na dół. Wiesz co? To się, on się tu kończył. Tutaj się kończy. Tak. To, to były te dwie ściany, które właśnie są koło ciebie. A, tak. czyli ten element, który masz, to pewnie dwie ściany nasuwały się na siebie podczas tak. tego. Tak. Czyli my teraz, Łukasz, stoimy na końcu, bunkru. na końcu, bo tutaj, gdzie teraz stoję, to już była ściana. Tak. Zobaczcie, to jest porównanie grubości ściany. <laughs> Nawet zwróćcie uwagę na to, że ta ściana jest jakby wygięta na bok. 
Czyli tak jakby ładunek był podłożony w środku, bo je wypchnęło na zewnątrz. Tak. Dobre, co? Widać różnicę tego mchu, wiecie? W tym miejscu on jest taki, widać, że leśny, normalny, że tak powiem, nasz polski. A tutaj na tych yy, jest zupełnie co innego. Jaką to trzeba mieć siłę, żeby takie coś wyrwać, co? Siłę bomby. Z 5000 no. pudzianów. No. <laughs> Można powiedzieć nowa miara. W kolei jak ty się bawisz Tytanika, jeszcze chcesz zrobić na miniaturkę, to zauważcie, że tam jest e, fundamenty kolejnego baraku, więc za chwilę tam podejdziemy jeszcze. No, a w międzyczasie możesz nagrać filmik patronom. Albo zrobić miniaturkę do tego odcinka. W czasie, jak Kuba robi przebitki, bo tak mówiliśmy, kim był, czym się zajmował. Zobacz. No to chyba... Nie wiem, czy to jest to, bo ja osobiście nie widziałem nigdy tego zdjęć, ale jest tutaj jakiś odcisk but. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak to wyglądało dokładnie. Miotełka jest też tutaj, nie powiem. Jak archeolog, nie? Ty, ale to chyba to. Nie wiem, czy wy to widzicie z tej perspektywy. Ale ewidentnie. Nie wiem, czy to będzie widać. Kuba zaraz przyjdzie z lustrem, ale ślad... Pięty i stopa. No właśnie, no to ewidentnie jest odcisk buta. No? No? Mój rozmiar. <laughs> to samo mówił Łukasz. Zobaczcie. Tu jest y, pięta. Góra. A pamiętacie co Dobre, zawsze co? mówimy? Naszym motto jest, że pozostawiamy tylko ślad buta. O. No to niemiecki żołnierz też wziął sobie to do serca i zwrócił ślad buta. Ale nas porównałeś. <laughs> w sumie Źle nas złe porównanie ja to było. Bez kitu to jest to. No. Kurde, fajnie, myśmy się, że tego nie znajdziemy. No. Ale zobacz, rzeczywiście... Dawaj się fotę na Instagrama, co? Zrobiłem, ale story jeszcze. Aha. Ale powiem wam, że mam jeszcze idealną podę, bo to wszystko nie jest tak zarośnięte, tak. jak będzie za miesiąc lub... A pamiętacie, co wtedy byliśmy w siedzibie Himmlera, w tym Hogwaldzie? Było tak. tak zarośnięte, że wpadłem do pasa w dziurę? No. No. To zresztą na wpadkach możecie zobaczyć, najnowszych. Tak. Patrzcie, jeszcze jedna rzecz. Tutaj było zejście na dół i wejście do podziemi. W ogóle to chyba tak wyglądało. To jestem ciekaw, czy to jeszcze był jakby jeden, wiesz, jeden poziom. Wyżej. No tak, to był góry normalny dom. To jest piwnica, nie? Tak, to jest jakby piwnica. I wszystko to jest wykonane z y, białej cegły. A tam to było z czerwonej. Tu jeszcze tylko nad proże betonowe. Pewnie górę budynku. Znając życie, no ludzie po wojnie albo zabrali drewniane i ceglane elementy i pobudowali sobie domy. No tak, no. trzeba pamiętać, że też tutaj było wiele domów drewnianych. Mówiliśmy o tym, kim był Hans Lamer, kim się zajmował, ale jak skończył. Wiadomo, że wielu różnych tych dignitarzy i zbrodniarzy wojennych kończyło w różny sposób. A mianowicie w Norymberdze został osądzony i skazany na 20 lat więzienia. Moim zdaniem to z pewnością za krótko. Przesiedział tylko 5 lat i został, no i wyszedł. Końcówkę życia spędził w Düsseldorfie, gdzie zmarł mniej więcej około 62 roku. To już w ogóle pomijając to, że skazany tylko na 20 lat i spędził 5 lat więzienia, ale swoją drogą przypomina mi się pewna ciekawostka, którą ostatnio wyczytałem. Tylko nie mogę jej potwierdzić, bo źródło no nie do końca jest sprawdzone, ale warto sobie, jeżeli by się Was zainteresuje, możecie to sprawdzić. Podobno przez kilkanaście lat po II wojnie światowej 80% sędziów w Niemczech to byli członkowie partii nazistowskiej. Od ciekawostka, taka niczego nie oceniam, po prostu mi się przypomniało teraz. Szukamy bunkru i może poczekamy na Kubę. Wiecie jeszcze co jest pięknego w takich miejscach, a no mianowicie to, że ja teraz przestanę mówić, a wy posłuchajcie. Właśnie, ta przyroda. Śpiew tych ptaków, cisza, mistrz. Uwielbiam takie miejsce właśnie za to, że nie ma tutaj dużo ludzi. Nie spotkaliśmy jeszcze nikogo. A jest ta bliskość przyrody i tak zawsze jest. Zobaczycie, jak kiedyś ten świat się skończy, zostaną właśnie tylko zwierzęta. Tak jak na różnych tych filmach postapokaliptycznych. I będzie śpiew ptaków. Bunkry i śpiew ptaków. Znowu popłynąłem. Podchodząc do schronu, 
powiem wam, że zawsze rozkminiam jedną rzecz. Jaki rozmach mieli Niemcy, że budowali takie rzeczy po środku lasu, jeszcze to wszystko idealnie zakamuflowane. No, Drogi kolejowe kurczę, przecież, infrastruktura nie mieliśmy cała do takiej technologii jak wtedy. No, rzeczywiście no. to co robili było tu jest plus, bo ten jest na nienaruszonym stanie. A ja właśnie karmble mówiłem, że to ten jest bardziej naruszony, więc się myliłem. Tak, ten jest nienaruszony. No to chodźmy zobaczyć, jak on rzeczywiście... O, motyle! Ważniejszy niż... Ma bunkier! Motyle! Patrz, jak to wojny światowej. Motyle! Śluza. Wiesz co, Kuba? No. To jest ta ściana która była wysadzona w tamtym bunkrze. Wiesz? Tak. I to tak wtedy wyglądało. I tej ściany tak. właśnie nie było. Tak. I tu Obcze... było widać, tam było widać to. Obcze jeszcze dokładnie. Metalowe takie śluza, tak? Która już jest odcięta palnikiem zresztą. Ale obcze jedną rzecz. Jeden z mięśnych skronów, gdzie zobacz, że jeszcze zachowały się, to ja to widziałem, o tu. Te wszystkie śruby. To wszystko jest wyłamane, ale to nie jest, to jest w ogóle aluminiowe chyba. Śluby, elementy drewniane. Tak, no i no. Chodźmy tu, dalej. Tu, ja tylko ma. Dużo miał też, bo... Chciałem przyspaniaczyć weź główne wejście. Ha, a główne wejście zamknięte. No i co? Hmm? I... Wygląda to tak. Wszystko. A, to jest główne wejście. To jest zamknięte. Zobaczcie kolejna prosta zasada. Od wejścia, kąt prosty do dalszej części schronu. Po to, że cały ostrzał ewentualny był, szedłby w tą ścianę. Granat też nie zakręci magicznie, chyba że kiedyś takie będą. Druga rzecz, następna śluza i wyjście ewakuacyjne, bo w momencie, kiedy by zdarzyło się tak, że ta strona bunkra schronu się zawali, to zawsze masz... Ciekawe, by się tu Gering zmieścił, ale... Po roku by czekał schudny. Jest to jakaś opcja, tak? No tak, rzeczywiście. To co panowie? Kolejne miejsce mazurskie. Kolejne czarownice obalone. Mega. Jeżeli macie jakieś miejscówki na Mazurach, gdzie nas nie było, wysyłajcie nam na e-maila urbeckistorymałpa.gmail.com Zresztą nie tylko na Mazurach. Wszędzie. Generalnie ja jestem zakochany w tak Mazurach. Jest nie wiem, czy sobie nie, nie, nie kupię tu działki. Miejsca, tak. Nie wiem za co i kiedy, ale... Jak będę już stary i będzie mnie stać, to na pewno coś takiego kupię. Jak będę w kolejce do apteki czekał. <laughs> Mega, co? To też nie wiem, czy to nie są ślady po kulach. Zobacz. Nie, no to, to jest rzadko. To jest wszystko przeżarte. No jak przeżarte? No, to w taki sposób. Słuchaj, ale sobie jesteś w bunkrze, takim jak teraz. Kto by tu robił ostrzał? No. no. Pijany Lamers. I tutaj kończy się nasza wyprawa po kwaterze Hansa Henricha Lamersa. Znowu cofnęliśmy się do okresu II wojny światowej i znowu wróciliśmy na Mazury, które są po prostu magiczne. Przypominamy jeszcze o jednej rzeczy, bo tak powoli idziemy. Himmler, Hitler, Lamers, jeszcze nam zostało paru tych nazistów. nazistów, więc filmy z Mazur nie będą się kończyć. Na dzisiaj Wam bardzo dziękujemy, pamiętajcie o subskrypcji, no i co? Do, Do zobaczenia, zobaczenia na następnej wyprawie! Cześć!